अब आज का जो मेरा एजेंडा है इस सेशन में आने का वो ये है कि हाउ डू वी गेट मैक्सिमम स्कोर इन दिस थ्री आर एग्जामिनेशन तो उसके लिए एग्जाम की कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सो वॉट इज दैट स्ट्रेटेजी कि भैया मैं पर्सनल स्ट्रैटेजी अपनी शेयर करने वाला हूं कि स्टार्ट कहां से करना है मान लो ये मेरे तीन सब्जेक्ट है पीसीएम व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट क्या मैं देख सकता हूं कि किस बच्चे का क्या फेवरेट सब्जेक्ट है और वो हमेशा कहां से स्टार्ट करता है पेपर को जैसे ही पेपर आता है क्या शुरुआत से ही शुरू हो जाते हो कि जैसा पेपर आया उसी ऑर्डर में लग गए किस तरीके से शुरू करते हो यार आई वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट दिस फ्रॉम योर साइड राइट आई वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट दिस फ्रॉम योर साइड अच्छा फिजिक्स <coughs> करते हैं बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री भी करते हैं बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे मैथ्स भी करते हैं ओके ग्रेट 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 आई एम गन शेयर माय पर्सनल स्ट्रैटेजी विच आई हैव माय सेल्फ यूज एंड विच आई हैव टोल्ड ऑलवेज माय स्टूडेंट्स टू फॉलो व्हाट्स दैट ऑलवेज स्टार्ट विथ केमिस्ट्री मैं मैथ्स पढ़ाता हूं लेकिन आई एम टेलिंग यू ऑलवेज स्टार्ट योर पेपर विथ केमिस्ट्री Always go with chemistry first. Now you will be wondering why, sir? आप अपने ही subject को बोल रहे हो कि नहीं पढ़ना है शुरुआत नहीं करनी है chemistry से शुरुआत करनी है Why is this, sir? There is a logic behind that. There is a logic behind that. What is the purpose? I am going to tell you. Look, chemistry questions are a lot, lot, lot easier and less time taking as compared to physics and mathematics. I myself have done this uh, strategy. मैंने क्या किया था यार कि मेरा पेपर आया था केमिस्ट्री का तो मैंने क्या किया स्टार्टिंग में केमिस्ट्री से शुरू किया एंड बिलीव मी गाइज इन ट्वेंटी मिनट्स आई वॉज एबल टू सॉल्व फिफ्टीन क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री जैसे ही मेरे वो क्वेश्चन हुए माई मोरल वॉज लाइक यहां से यहां आज तो फोड़ दूंगा है ना यस yes. तो ये एडवांटेज केमिस्ट्री प्रोवाइड करता है राइट right, यस yes. अब केमिस्ट्री में भी कौन सा अगर हम फिजिकल करने बैठ गए तो इट विल बी टाइम टेकिंग फिजिकल नहीं फिजिकल नहीं मैथ्स का भी बताऊंगा लेकिन पहले तो पेपर शुरू कैसे करना है देन आई कम ऑन टू फिजिक्स राइट यस केमिस्ट्री के अंदर ऑलवेज स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट क्यों क्योंकि ये जो टॉपिक है यहां पे क्वेश्चंस आता है तो टिक आता है तो टिक आता है तो टिक एंड यू विल सी योरसेल्फ कि भाई इतने ज्यादा जल्दी मार्क्स किसी में नहीं आ सकते जितने तुमको ये दे सकता है ये दोनों दे सकते हैं आई एम टेलिंग यू गाइस एंड यहां में मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से आएंगे फ्रॉम एनसीआर ओनली अगर तुमने एनसीआर घोल के पी ली That means these questions of yours are done, and these questions will boost your morale in the exam paper from here to here. तुम्हें लगेगा आज तो फोड़ दूंगा यार अच्छा तो जिसने अभी तक केमिस्ट्री की एनसीआर टी कंप्लीट नहीं करी है जो फिफ्टीन डेज बचे हैं गाई एज आई से कर लेना यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट मैथ्स ऑल्सो आई टेल यू मैथ्स ऑल्सो आई टेल यू मैथ्स में कैसे आगे बढ़ना है राइट right, देखो क्या होता है अगर तुम लोग क्रिकेट देखते हो तो आई टेल यू वन वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी क्या होता है कि स्लॉग ओवर्स होते हैं स्लॉग ओवर्स क्या होते हैं आखिरी के जो ओवर्स होते हैं 41 से 50 वाले या अगर आप टी ट्वेंटी देख रहे हो तो 15 से 20 वाले वॉट हैपन्स इन दोज ओवर्स उस ओवर्स में बैट्समैन ये नहीं सोचता है कि मैं अच्छा शॉट मारूंगा तो मुझे चार रन मिलेंगे इन दोज ओवर्स बैट्समैन ये सोचता है कि मैं मेरी टीम के लिए मैक्सिमम स्कोर कैसे कर पाऊंगा कट करके चार रन आएंगे क्या पीछे इधर से ऐसे अड़ा दिया थोड़ा सा चार रन आएंगे क्या ये नहीं कि मैं स्ट्रेट ड्राइव मारूंगा राइट right? तो इट डजेंट मैटर वेदर यू आर सॉल्विंग अ टफ क्वेश्चन और एन इजी क्वेश्चन व्हाट मैटर्स इज दैट यू गेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ दैट पेपर इन दैट गिवर टाइम सो दीज आर द थिंग्स विच गोन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम लाइक मचाने वाले ठीक है इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू डू लेट मी नो ये सबसे पहले करना खुद ब खुद समझ में आ जाएगा हाउ इंपॉर्टेंट दे आर राइट यस देन गो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड आई एम टेलिंग यू गाइस पेपर का पैटर्न कैसा है पेपर का पैटर्न ऐसा है कि 60 परसेंट पेपर विल बी इजी पार्ट 
फोर्टी परसेंट मीडियम और डिफिकल्ट होता है इन जेई मेन्स बट सिक्सटी परसेंट पेपर इज इजी पार्ट सिक्सटी परसेंट नंबर इज अज नंबर तुम्हारी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी आ जाएगी तो पहली बात तो ये मुमकिन है जेई मेन्स मुमकिन है कर सकते हो बहुत डुएबल है लेकिन यू शुड बी क्लियर कि मुझे इस एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं करके आने मुझे जो ये 60 परसेंटेज का इजी वेटेज जो है वो भी अगर मैंने अच्छे से कर लिया आई एल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन फॉर श्योर उसमें स्टार्ट कहां से करना है ऑलवेज स्टार्ट विद केमिस्ट्री डू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्स्ट क्योंकि यहां के क्वेश्चन सबसे लड्डू होते हैं लड्डू इन देंस दे आर वेरी लेस टाइम टेकिंग तो ये हो गए तो मोराल बूस्ट हो जाएगा कमिंग बैक कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग है ना यस yes. तो ऑलवेज हमने देख लिया कहां से शुरू करना है देन द सेकंड थिंग इज फिर जाओ आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए राइट right. यस yes. जैसे ही आप ये क्वेश्चंस कर लोगे यू विल फील ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस इन योर फिर आप क्या करो जो आपको अच्छा लगता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स डिपेंडिंग ऑन दैट जो आपको लगता है अच्छा लगता है उसमें चले जाओ क्यों क्योंकि जब यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन दैट सब्जेक्ट तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग ही छप्पर फाड़ेगा यार राइट right. यस yes. जैसे मुझे पर्सनली मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छी लगती थी सो आई स्टार्टेड नेक्स्ट सेकेंड सेकेंड सब्जेक्ट विच आई यूज टू अटेम्प्ट वॉज मैथमेटिक्स राइट यस फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अच्छा किसको क्या लगता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है यस मैच बताऊंगा मैच भी आ रहा हूं मैच पे ही आ रहा हूं इसके बाद जस्ट आई कम ऑन टू मैच लेकिन मैच आता हूं यार देखो मैं भले ही मैच पढ़ाता हूं लेकिन मैच आता हूं कि तुम्हारा स्कोर मैक्सिमाइज हो इस पेपर के अंदर है ना यस yes. तो वो मैथ्स में नंबर आए केमिस्ट्री में आए फिजिक्स में आए ये मैटर नहीं करता तुम्हारे नंबर ज्यादा आने चाहिए जिधर से आ रहे हैं राइट right, यस yes. है ना तो जो अच्छा लगता है यू कैन अटेम्प्ट फिजिक्स या मैथ्स जो तुम्हें अच्छा लगता है सेकंड नंबर पे उसको अटेम्प्ट करना है ना ये नहीं कि जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैं वहीं से शुरू करने लग जाऊंगा अरे यार नहीं मेरे को उस टाइम पे तीन घंटे में मैक्सिमम स्कोर करना है तो मुझे केमिस्ट्री से शुरू करना है क्योंकि लड्डू क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स टाइम टेकिंग है तो उसमें सेकेंड नंबर पर जो तुम्हारा मन का करना हो वो कर सकते हो नाउ 10 to question 10 to 12 questions in each subject they will be very 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 easy formula based just formula based previous year ke papers kare hain bachcho tumne previous year ke papers kare previous year ke papers kare tumne khud dekha hoga ya 10 to 12 questions in each and every subject physics chemistry maths they are laddu isko aaram se kha sakte hain है ना तो जो लोग ये सोचते हैं ki yaar meri maths achhi nahi hai main to physics aur chemistry padh ke jaunga this is for them कि यार ये एक ऐसा एग्जाम है जहां से नंबर आ रहे हैं बटोर लो है ना जहां से आ रहे हैं बटोर लो है ना यस yes. तो फिजिक्स अच्छी नहीं लगती बेटा इजी पार्ट कर ले छोड़ना नहीं मैथ्स अच्छी नहीं लगती इजी पार्ट कर ले छोड़ना नहीं क्यों क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है जहां दिखा इजी क्वेश्चन वहीं पे किल कर दो राइट right? यस yes. तो टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन आर इजी इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट डोंट फॉर्गेट टू डू दम है ना इसीलिए इजी पोर्शन करना बहुत जरूरी है अभी भी नहीं पढ़े हैं लड्डू टॉपिक्स तो पढ़ लेना देन दिस विल हेल्प यू टू गेट एटलीस्ट थर्टी क्वेश्चन राइट इन दी एग्जाम और थर्टी क्वेश्चन राइट यानी आप हंड्रेड प्लस तो वैसे ही पार कर सकते हो बड़े इजीली नाउ कमिंग ऑन टू मैथ्स अब मैं मैच पढ़ाता हूं तो मैं मैच में तुम्हारा स्कोर इंप्रोवाइज करवाना चाहता हूं बिकॉज अगर किसी ने सूरी सर का फिजिक्स वाला सेशन नहीं देखा है तो देख लेना यार इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन डन बाय सूरी सर है ना यस इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन डन बाय सूरी सर अच्छा मैंने ये बोला कि हंड्रेड प्लस मार्क्स पिछले जो ईजी क्वेश्चन है वहीं से आ जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और स्कोर नहीं कर पाओगे उसके लिए आई एम टेलिंग यू दीज स्ट्रेटेजीज फॉर मैथमेटिक्स और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से चीजों को करना है राइट यस नाउ मैथमेटिक्स में स्कोर करने के लिए दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई हैव मैंशन ओवर हर इट्स एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नो बडी इज सींग योर स्टेप्स कि तुम स्टेप्स कैसे कर रहे हो तुमने क्वेश्चन को सब्जेक्टिवली सॉल्व किया है क्या सो so, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं दे अटेम्प्ट दी क्वेश्चन बट दे डोंट सी दी ऑप्शंस भाई क्यों नहीं देख रहे हो ऑलवेज सी दी ऑप्शंस फर्स्ट बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर ऑप्शंस से यू कैन एलिमिनेट बहुत अच्छे से तुम एलिमिनेट कर पाओगे और तुम्हारा क्वेश्चन मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम सिर्फ ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे लेकिन इफ यू यूज दी ऑप्शन You can save your time in solving that particular question. Is what I'm saying. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऑप्शन एलिमिनेट करके हो जाएंगे मैं ये नहीं कह रहा वॉट आई एम सेंग इज इफ यू सी दी ऑप्शन अपना टाइम तुम सेव कर सकते हो क्वेश्चन को करने के लिए अब कैसे वो भी दैट इज एन आर्ट मैं उसके लिए एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं 
इन विच आई एम गोना टेल यू मोर ऑन दैट राइट यस तो ऑब्जेक्टिव पेपर है ऑप्शंस को जरूर देखें और ऑप्शंस का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें राइट यस नो यूर बेसिक्स राइट बिकॉज जेई मेन एग्जामिनेशन का फंडा यह है कि उनको बेसिक ही चेक करने हैं आपको आपके उनको यह नहीं है कि भैया एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट चेक करने नहीं आई हैव डन अ वीडियो जिसमें मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज को बहुत इजी टॉपिक बताया था नाउ द किड्स डोंट नो कि सीक्वेंस एंड सीरीज का वो पोर्शन जो जेई मेन्स में आता है दैट इज क्वाइट ईजी तो उनको लगता है कि जेई मेन्स तो जेई मेन्स के लिए तो ये टॉपिक बड़ा टफ है अरे नहीं है यार सिलेबस तो देखो पहले तो नो योर बेसिक्स राइट क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं यार और 2019 में जो 16 पेपर्स हुए हैं 2019 में जो 16 पेपर्स हुए हैं इफ यू गाइज आर सॉल्विंग दैट यू विल गेट टू नो कि पेपर्स का लेवल क्या आ रहा है एंड एन टी इज गिविंग व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस राइट सो डोंट फॉरगेट टू डू दम नाउ ट्रिक ऑफ सब्सटीट्यूशन आई हैव डन अ वीडियो इनमें जिसमें मैंने जेई मेन मैथ्स ट्रिक्स बताया था सब्सटीट्यूशन मैथड मैंने सिखाया था कि किस तरीके से सोचना है क्वेश्चन में सो दैट इज गोना हेल्प यू इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन एंड गेस समटाइम्स हेल्प अस कि आ, क्या हो सकता है आंसर ग्राफ बना के भी पता लग जाता है कभी कभी कि यार कॉर्डिनेट जोमेट्री में यूजली uh, कि कभी कभी ग्राफ बनाने से पता लग जाता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है लाइन का स्लोप क्या आने वाला है, है ना यस yes, टेंजेंट कैसी आ सकती है कभी कभी ग्राफ को देख के भी हम पता लगा सकते हैं so that is also an important thing prakar hai na yes then remember important results jaise main sequence and series ki hi baat kar raha tha sequence and series mein jo sigma notations wale jo sigma r sigma r square aur sigma r cube these are some of the important results jaise har chapter ke andar there are some kind of important results jahan se continuously questions aa rahe right yes agar tum revision series follow kar rahe ho jo maine kari thi hai na revision series quick revision videos usme i have mentioned all of them hai na sprint if you are following sprint mein we are taking question That is being continuously asked by J. Pulkit sir match me le rahe hain, Shimon sir match me le rahe hain, uh, Suri sir physics ke andar le rahe hain, Pahul sir chemistry ke andar le rahe hain. So we are constantly giving you those concepts because they are relevant from the exam point of view. है ना यस सो इफ यू आर डूइंग देम तो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है जस्ट बिलीव दैट है ना यस नाउ प्रैक्टिस टेस्ट देखो यार हम पढ़ा सकते हैं है ना लेकिन अल्टीमेटली पेपर तुम्हें अटेम्प्ट करके आना है यार और हम पढ़ा रहे हैं तो व्हाट वी वांट इसकी यार तुम्हारा सिलेक्शन हो राइट right? यस yes. हम ये चाहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यार लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा व्हेन यू विल प्रैक्टिस द टेस्ट क्योंकि अगर तुमने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है बेटा तो एग्जाम में जाके तुम अननेसेसरी सरीली प्रेशराइज हो जाओगे Which we don't want, है ना? अगर हमने पढ़ाई करी है तो अगर हम टेस्ट भी अच्छे से देते रहेंगे time to time, time to time, time to time, तो at the end क्या होगा यार अपने को लगेगा everything is smooth for us, everything will become smooth for us and we can fetch very good marks because we will make our mind in such a way कि हमारी आदत हो जाएगी कि टेस्ट में कैसे अपियर होना है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टेस्ट को प्रैक्टिस करें राइट right? येस yes. है ना सो इफ यू हैवेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु चैनल आई थिंक यू शुड डू इट नाउ बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन हेल्प यू इन दिस अपकमिंग जेई मेन्स एग्जाम हमने शॉर्ट सीरीज भी कर रहे हैं है ना क्विक रिविजन सीरीज कर रहे हैं वी गाइज आर डूइंग स्प्रिंट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू वी गाइज आर ऑल्सो डूइंग किलर सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू एंड आर सो होल पर्पज सोल पर्पज ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज दैट यू गाइज गेट मैक्सिमम इन दिस अपकमिंग एग्जाम तो कौन कौन जेई मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी को फोड़ के आएगा यार डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स I am looking forward for your chats and if you guys are watching this video a bit later kuch bahut sare log baad mein bhi dekhenge so i want you guys to reach out to us in the comment section because your feedback means a lot to us and why we are here because you are there and we want to take you guys to the most beautiful colleges of this country because we know that the future of india is lying in front of us and guys together humne is beautiful country ko bahut aage leke jana hai to aap jo bhavishya ho agar achhe से मेहनत करोगे अभी अपने आप में विश्वास रखोगे कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो तो डेफिनेटली यार हम टुगेदर मचा देंगे जेई 2020 मेंस को क्रैक कर, करेंगे बिल्कुल और इस कंट्री को किसी ना किसी तरीके से आगे लेके जाएंगे राइट right? यस yes. तो गाइस बिलीव इन योरसेल्फ सेल्फ एग्जाम प्रिटी डूएबल है यार 
है ना तो कर सकते हो विश्वास रखो अपने ऊपर और अननेसेसरीली प्रेशराइज मत हो यार तुम अकेले नहीं हो मैंने भी एग्जाम दिया था आई हैव माई सेल्फ प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन थोड़ा बहुत डर लगता है लेकिन ऑलवेज रिमेंबर डर के आगे जीत है तो डर के आगे जीत है तो डर से डरना नहीं है डर से दोस्ती करनी है और उसके आगे बढ़ना है तो कौन कौन जेई मेन्स क्रैक करेगा लेट मी सी इन द नेम लेट मी सी द नेम्स इन द चैट बॉक्स वंस अगेन मैं आज यहां आया हूं मैं देखना चाहता हूं यार की कितने बच्चे पॉजिटिव एनर्जी यहां से लेके जा रहे हैं आज के सेशन में है ना मैं उन सभी का नाम देखना चाहता हूं यार बिकॉज आई रियली फील यार देखो यार व्हाई आई एम अ टीचर इस बिकॉज मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं इन सेशंस को दे आर गिविंग देयर वैल्यूएबल टाइम टू अस है ना वो अपने जीवन में बहुत अच्छा करें That's the purpose of coming here because I am a teacher, यार I am a teacher by choice. I wear this kind of a jersey क्यों Because I am a teacher by choice. So मेरी wish है कि तुम लोग इस exam को बिल्कुल rock कर दो और बिल्कुल मचा दो Just believe in yourself और I am telling you कि जिस जिस pattern में मैंने चीजें बताई उनको जरूर करें Right? Yes. Vedantu का app अभी तक अगर तुमने download नहीं किया है बेटा तो कर लेना क्योंकि a lot of things are going on there and most of these things are free as well, है ना So if you don't have इनफ मनी नो नीड टू वरी आर आज के जमाने में टेक्नोलॉजी हमको इतना एडवांस करवा चुकी है कि हम लोग फ्री की जो चीजें हैं उनको बहुत इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं एंड वी हैव कवर्ड एंटायर सिलेबस ऑफ जेई मेन्स ऑन यूट्यूब एज वेल फॉर फ्री है ना यस और थैंक यू सो मच यार यूजर्स चॉइस अवार्ड दिलाने के लिए वेदांतु को क्योंकि आपसे ही वेदांतु बनता है आप आप हो तो वेदांतु है है ना और हम इसीलिए हैं ताकि हम आपके सपने पूरा कर सकें तो जिन लोगों ने हमको सपोर्ट किया थैंक यू सो मच गईज इफ यू हैवन डाउनलोडेड द ऐप येट डू इट नाउ क्योंकि इतने सारे लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया है तो यहां पर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसका एक सीधा साधा प्रमाण ये है प्रमाण मीन्स प्रूफ बहुत ज्यादा टफ हिंदी होगी कोई बात नहीं चलो सो माइक्रो कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स एज वेल इफ यू वांट टू ट्राई वेदांतु कि भाई कैसे पढ़ाते हैं हम लोग है ना यस yes. तो कोई बात नहीं भाई साहब इतनी कम प्राइस में 95 परसेंट ऑफ है ये कोड यूज करोगे तो 95 परसेंट ऑफ मिल जाएगा तुम आके देख सकते हो कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं तो वाई नॉट गिव इट अ ट्राई यार इतने कम दाम है कि तुम खुद भी कहोगे यार इससे कम में क्या मिलेगा है ना तो एक बार ही ट्राई करके देखो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बहुत अच्छा रहेगा राइट यस ग्रेट सो टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना यार क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और एक कम्युनिटी बन गई है और वो कम्युनिटी उस कम्युनिटी के अंदर जो हीरे हैं वो अपकमिंग जेई मेन्स एग्जामिनेशन के अंदर छाने वाले हैं है ना यस तो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर दिस एग्जामिनेशन आई विश यू ऑल द बेस्ट दिल से यार रॉक करना है बिल्कुल आई एम रेडी आर यू गाइज ऑल एक्साइटेड फॉर दिस एग्जामिनेशन 200 स्कोर करना भी इस एग्जाम में कोई टफ नहीं है बेटा कर सकता है मैं बोल रहा हूं कर सकता है जस्ट बिलीव इन योर और अभी भी अभी डरने का समय नहीं है अभी समय है करने का अभी डरने का समय नहीं है अभी समय है करने का अगर एक दिन भी हम एक्स्ट्रा पढ़ लिए तो हमारे दस नंबर भी ऐड हो सकते हैं तो डर के बजाय अगर हम अभी मेहनत करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर अस राइट ऑल द वेरी बेस्ट गाइस डरना नहीं है तुम अकेले नहीं हो यार और भी बहुत लोग हैं यार और हम भी लोग उसी फेज से निकले हैं तो जस्ट सी एस यार है ना हम ये क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हम भी वहीं से निकले हैं राइट ऑल द वेरी बेस्ट गाइस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जिस जिस का एग्जाम जिस जिस डेट को है डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन है ना आई विल बी पर्सनली वो आई आई वांट टू पर्सनली सी कि यार किन किन का एग्जाम किस किस डेट को है, है ना यस yes. तो मैं उनको ऑल द बेस्ट विशेष भी बोलना चाहूंगा यार ऑल द वेरी बेस्ट विशेष है ना अच्छा न्यूमेरिकल सम्स हार्ड नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे न्यूमेरिकल लेवल प्रॉब्लम्स हार्ड नहीं होंगे घबरा मत बेटा नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे टफ नहीं होंगे ठीक है नहीं होंगे टफ नहीं होंगे लेकिन जो तुक्के मारता है उसके लिए थोड़ा सा पेन है लेकिन अपन ने अगर पढ़ाई करी है तो अपने लिए कोई पेन नहीं है जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कर सकता है बेटा मैं जानता हूं क्या तू जानता है अगर बेटा तू जानता है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऑल द वेरी बेस्ट गाइस कीप रॉकिंग दिल से ऑल द वेरी बेस्ट मचाना है यार बिल्कुल है ना बाय बाय सी यू टेक केयर गाइस